মানুষ যারা তাদের সেফা করার জন্য আমরা যদি এইসব দোয়া করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের আজকের মিটিংটা সফল হবে তাদেরও শান্তি পাবে এবং যারা অসুস্থ মানুষ তাদেরও মানে আত্মা শান্তি পাবে এবং যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন এই পৃথিবী থেকে তারা তাদের রুয়ে শান্তি পাবে একটা সেকেন্ড কেউ প্লিজ কথা বললেন না রাজনীতির বক্তব্য আমরা সবসময় রাখি হ্যালো আওয়ারি সবসময় বলি আমরা সবাইকে চিনি একে সালাম বিনিময় করি সালাম একটা দোয়া অবশ্যই এটা সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট জিনিস সালাম দোয়া মুসলমান এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে ওইটা আমরা সালাম সবাইকে দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আর আপনারা সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন তখনই আমাদের দোয়াটা হয়ে গেল আল্লাহর কাছে কবুল হবে ইনশাল্লাহ তো আমি যেটা বলবো যে আপনারা জানেন আজকে যে উদ্দেশ্য আমাদের নজরুল ভাইও নজরুল ইসলাম খান সাহেবও বললেন যে ওনারও শরীরটা বেশি ভালো যাচ্ছে না মাঝে মধ্যে ব্লাড প্রেশার খুব ডাউন হয় আবার আপ হয় আজকে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলাম তো ওনার সকলের জন্য প্লাস আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ওনার জন্য দোয়া করবেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জাওর সাহেবের জন্য ওনার রোয়ের মাফরাত কামনা করে দোয়া করবেন আমাদের গণতন্ত্রের মা আমাদের নেত্রী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া উনি ওনার জন্য দোয়া করবেন ওনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা তারণ্যের অহংকার বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র নায়ক যাকে নিয়ে আমরা আঠারো কোটি মানুষ এখন অপেক্ষারত বাংলাদেশের গণতন্ত্রে অত্যন্ত প্রহরী বিদেশে থেকে দেশ এবং মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে ওনার জন্য দোয়া করুন ওনার সুস্বাস্থ্য এবং ওনার সুযোগ্য সহধর্মিনী আমাদের ডক্টর জুবাইদার রহমান এবং ওনার সুযোগ্য সন্তান জায়মার ব্যারিস্টার জায়মার রহমান ওনাদের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করবেন প্লাস আমাদের মা বাপের জন্য দোয়া করবেন প্লিজ আমরা যারা অংশগ্রহণ করছি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন সকলের জন্য দোয়া করবেন যারা জীবিত আছেন তাদের নেক হায়াতের জন্য দোয়া করবেন এইগুলো বলে আমি আর এখানে কিছু ইয়ে করতেছি না মালিক ভাইকে অসহ্য ধন্যবাদ এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আনোয়েশন কুকুনকেও বলছিলাম সে অংশগ্রহণ করছে কিনা জানি না তো সে লিঙ্ক পাইছে কিনা আমি জানি না সরি আমি তাকে ওকে দেশ গুড থ্যাংক ইউ তো যাই হোক অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা যারা আসছেন আসছেন যারা আসেন নাই অবশ্যই তারা ভবিষ্যতে আমরা নাইন থার্টি বলছিলাম আরো পাঁচটা মিনিট দিয়ে দেন তাহলে বিশ মিনিট দিলাম মাসুদ ভাই পরম করুণ বিতারিত মর্দ সহায়তার হাত থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পানা চাচ্ছি 
পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে আলবার শুরু করছি নাজিল করেছেন কার উপরে হে মানব মন্ডলী তোমরা যদি আমার রসুল কে এত্তবা করো অনুসরণ করো অনুকরণ করো তাহলেই তোমরা সফলতা অর্জন করবে আমরা কি আল্লাহ রসুল কে এবং আল্লাহকে এত্তবা অনুসরণ করতে পেরেছি এই মরণ ভেদি করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছয় লাভ করে বলছে এর মধ্য থেকে যারা সাহাদে তামান্না নিয়েছেন মরণ ভেদি করোনা ভাইরাস যে মুসলিম ভাইয়েরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে আল্লাহ সেই দিকে যদি মোমেন হয়ে থাকে তাদেরকে সাদাদের তামান্না হিসেবে সাদাদ হিসেবে কবুলার মঞ্জুর করল অনেক ভাইয়েরা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে অনেক ভাইয়েরা যারা মোমেন মত্তা কি আমরা দেখেছি বহু ভাইয়েরা আমি নিজেও আক্রান্ত ছিলাম করোনা ভাইরাস কাকে বলে মরণ ভেদি কাকে বলে দেখে এসেছি আল্লাহ ফকর বিলিন এইখানে যারা উপস্থিত হয়েছি আজকে যাদের জন্য দোয়া করব যারা উপস্থিত হচ্ছেন যারা হবেন যারা অসুস্থ হচ্ছে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন তাদের সকল ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি দু একটি কথা বলবো তেরাত্ম করলাম আল্লাহ বলছেন প্রত্যেকটা আত্মাকে মৃত্যু সারাপ গ্রহণ করতে হবে আমরা কারা আর দুনিয়া মাজরাত আখেরা দুনিয়া হচ্ছে আখেরা তো শস্য ক্ষেত্র হাজার হাজার বছর কোটি কোটি বছর আমাদেরকে কবরে থাকতে হবে আমরা দুনিয়ায় থাকবো কিরকম শস্য ক্ষেত্র যে ধান যখন জমির ধান বপন করে তিন মাস চার মাস পরে ধান কি হয় ফসল আমাদের ঘরে চলে আসে চারা রোপণ করি বপন করার পরে তিন মাস পরে আমাদের ঘরে কি আসে ফসল চলে আসে ঠিক তেমনি ভাবে দুনিয়াটা আমাদের মাঝে পাঠিয়েছে ফসল অর্জন করার জন্য আমরা কি করতে পেরেছি আমাদেরকে হাত ছাড়ে দিয়ে ডাকছে আমাদের পূর্ব যারা চলে গিয়েছেন কুল্লু মাউত আমি আছি আমার এখানে দুনিয়ায় বসা আছি জীবিত আছি আমার মা কিন্তু আমি যেই মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করেছি সেই মাকে হারিয়ে চাষ থেকে আরো তিরিশ বছর আগে আমি যেই চেয়ারে বসা আছি এই চেয়ারে বসা ছিল আমার দাদা এই চেয়ারে বসা ছিল আমার তালই তারা দুনিয়ায় নেই বাবা আছে বাবার পরে আমার স্থান আমিও বাবা হয়েছি এখানে যারা মুরব্বিয়ানিক রাম রয়েছেন অনেকের বাবা নাই মাও নাই অনেকে মাকে হারিয়েছে আজকে এক ভাই মাকে হারিয়েছে দেখতেছি তার মন খারাপ ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে বয়স ছিল সাত বছর মায়ের চেহারা মনে নাই আজকে এই দোয়া মাহফিল থেকে আমি আজকে বলবো আল্লাহ আমাদের সকলকে মৃত্যুর পরে মানুষ সমস্ত আমল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তিনটি আমল বেতি রেখে একটা হচ্ছে সৎকে জারিয়া আর একটা সতেলেন আর একটা সুসন্তান আমরা কি সেই সুসন্তান হতে পেরেছি আমি আরো কয়েকদিন আগে একটা কথা বলেছিলাম আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মৃত্যু মা বাবার সাথে যোগাযোগ করার যে নাম্বার দিয়েছেন সেই নাম্বার কি আমরা প্রতি পাঁচ পাঁচবার কি কল করতে পারি আমরা যারা এখানে উপস্থিত হই সবাই আমরা নামাজ করি মা বাবার সাথে বাড়ির দরজায় বাস বাগানে কলা বাগানে মাখি রেখে এসেছি আর খবর রাখিনি দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর হয়েছে কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন তোমাদের মা বাবার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি একটি মোবাইল নাম্বার দিয়েছি একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়েছি সেটা কি শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আমার মা এবং বাবাকে ওই কবরের মধ্যে এভাবে লালন পালন করো আমরা আল্লাহ আমাকে দরবারে বলি আজকে যারা মাকে হারিয়েছি বাবাকে হারিয়েছি দুনিয়ার অফিস আদালত যখন বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহর অফিস আদালত তখন খুলে দেয় 
এক দুনিয়ায় ভিক্ষুক এক জায়গায় এক দুয়ারে না ফেলে অন্য দুয়ারে দিয়ে দাঁড়ায় আমরা আল্লাহর আল্লাহর দরবারে ভিক্ষুক আমরা কি আল্লাহর দরবারে বলতে পেরেছি আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে মাফ করে দাও আমাদের মাইয়া যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে মা বাবা যারা চলে যাদের পেটে যাদের উচিরে দুনিয়া দেখলাম আজকে নেই আমাদের মধ্য থেকে অনেক আমাদের ওস্তাদরা চলে গিয়েছেন বড় বড় সাহেকরা চলে গিয়েছেন আমরা কি জীবিত আছি আল্লাহ পাকের দরবারে শেষ দেয় অবনাদ মস্তকে শেষ দেয় ত্রিপুরে আজ সোভান আল্লাহ এত বড় মহান আপনাকে আমাকে হায়াত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন যেই মনি সেই মনিবের শুকুর আদায় করতে পারছি কিনা আসুন আল্লাহ আমাদের সকলকে এই মৃত্যুকে সামনে রেখে নামাজের ব্যবস্থা করে দেন সামনে আসছে আমি কিছুক্ষণ আগে ওনার তাফসির দেখতেছিলাম এবং ফেসবুকে একটু ভিডিও দেখতেছিলাম আমি আগামী রমজান পাবো না দেখেছেন উনি দুনিয়ার থেকে চলে গিয়েছে ওনার কথা রয়েছে এই মসজিদের ভিতরে আমরা যারা রয়েছি আজকে কথা বলছি কালকে শুনতে পাবেন মাওলানা স্বামীর দুনিয়ায় আর নেই এরকম হতে পারে কার ওখানে লেখা আছে জানি না কেজি এই গভীর রজনীতে আল্লাহ পাকের দরবারে আল্লাহ পাকের দরবারে দু হাত তুলে যখন বলবো আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনের যত অন্যায় করেছি তুমি জানো আমি জানি মানুষ মন্ডল মানব মন্ডলী জানে না আমার রব জানে আমার রব জানে আমি কোনো কত অন্যায় করেছি আসুন আল্লাহ পাকের দরবারে যখন আমরা স্বীকার করেছি আল্লাহ তোমার সাথে কাউকে শরিক করি নেই কাউকে শরিক করি নেই তুমি আমার রব আমার নবী নবীকুল সম্রাট জনাবে মোহাম্মদ রসুদাম সাক্ষ্য দিয়েছি কাজী আল্লাহ পাকের দরবারে দুনিয়ার অফিস আদালত যখন বন্ধ হয়ে যায় তোমার অফিস আদালত যখন খুলে যায় আজকে এখানে মুরব্বিয়ান একরাম রয়েছেন আমাদের মুহিদ ভাই মালিক ভাই সহ যারা এখানে উপস্থিত আছেন মুরব্বিয়ান একরাম সকল ভাইদেরকে বলছি রমজান মাস সামনে আসছে সকলের সকলের জন্য দোয়া করব জানেন আমার রসুল বলেছে আমার রসুল বলেছে যেই ব্যক্তি রমজান মাস পেল তার মা এবং বাবাকে কবরাজাব মাফ করাতে পারলো না মাফ করাতে পারলো না তার মতো হতাবাকা কেউ নেই আমরা দোয়া করব সকলে সকলের জন্য আল্লাহ যেন সকলের মা বাবাদেরকে মাফ করে দেন সকলকে মাফ করে দেন সকলকে নিষ্পাপ বানিয়ে দেন এই যে বর্তমান মহামারী চলছে এই মহামারীর মধ্যে থেকে যেন আল্লাহ পাকের বুলেন আমাদের সকলকে পুত পবিত্র হওয়ার জন্য শীত ও দেন দেখেন পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রব আল্লাহ যে কত বড় তিনি দেখিয়েছেন পৃথিবীতে তার চাইতে কোন শক্তিশালী কেউ নেই কোথায় অ্যাটম বোম কোথায় পারমাণবিক সব কিছু স্টপ করে দিয়েছেন একটা মাত্র করোনা দিয়ে করোনা কি আমাদের শেখ হজরত মৌলানা আমার আমার টিচার আমার শিক্ষক ডক্টর মৌলানা কাফিল উদ্দিন সরকার গত পরশু দিনকার করোনা নিয়ে তিনি তাফসির করেছেন করোনা কি কাকে বলা হয় করোনা কি করোনা সম্পর্কে আমরা দেখি যে করোনায় মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে মানুষ করোনা হচ্ছে আপনারা জানেন বদর প্রান্তে তিনশো তেরো জন সাহাবাই কেরামদের কিনে সতেরোই রমজান বদর অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন কি করোনা ছিল কেন ছিল না তাদের পুত পবিত্র ছিল ইমান আজকে মুসলমানদের সেই ইমান পুত পবিত্র নেই আপনারা দেখেছেন গত ছাব্বিশে মার্চ আমার খুব কাছের একটা ছোট ভাই যখন পড়াশোনা করেছিলাম ওর ভাই আমার সাথে আমি যখন কামেল পড়ছি ওর ভাই তখন ফাজেল পড়ছিল ছোট্ট একটি ভাই হাফেজ আপনারা দেখেছেন ওর বিবাহ ঠিক হয়েছিল ওর বিবাহ ঠিক হয়েছিল যে আগামী এক সপ্তাহ পরে বিবাহ এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছেন তারা ভি নামাজ পড়াবেন বাইতুল মাবুর ঢাকা বাইতুল মাবুর জামে মসজিদে নামাজ খতম তারা ভি পড়াবেন এত চমৎকার হাফেজ আব্দুর রহমান সুদাইসির মতো তার তেলাওয়াত ছিল সেই মামুন আজকে দুনিয়ায় নেই তিনি তার মাকে ফোন দিয়ে বলেছিলেন মা রমজানের পরে তোমার সব দেখা হবে মানুষ বন্ধুর পর তোমার সব দেখা হবে রমজানে তারা ভি নামাজ ঠিক হয়েছে সেই ছোট ভাইয়ের মায়ের সাথে যখন কথা বললা মা বলছে পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস মানুষ নিয়ে যায় বাবা আমার ছেলে মামুন দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে শাহাদাত হয়েছে শুকুর করো তোমরা আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি তার মায়ের কান্না শুনে মায়ের সেই শুক্রানা শুনে আমি বাবু নিজেকে নিজে সামাল দিতে পারিনি আজকে এই মসজিদে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে বলবো এই মসজিদের খতিব সাহেব আসছেন দোয়া করবে উনি ওনাকে বলছি আজকে আমি যে এই যে হেফাজত ইসলামের আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তারাও কিন্তু আমাদেরকে হাত ছানে দিয়ে ডাকি দেখেছেন 
পৃথিবীতে মরণ বেদি করোনা ভাইরাস এসেছে সেটাও কিন্তু আমাদের হাতের কামাই এরা এর থেকে মুক্ত পেতে হলে আমাদেরকে দোয়া করতে হবে আল্লাহর দরবারে পানা চাইতে হবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এইভাবে পুতু পবিত্র হয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করেন সকলে বলে আল্লাহ আমি আর সব সর্বোপরি আমি আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি কিছুক্ষণ আগে আচরের নামাজের টাইমে আজকে আমি ডক্টর খন্দর মুসাফ স্যারের ছেলে মারুফ আমার বন্ধু মানুষ তার সাথে কথা বলছিলাম এবং কুমিল্লা বাসী নিয়ে দোয়া করেছিলাম মোশারফ সাহার আল্লাহ মোহাম্মদের তার শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো আন্টির শারীরিক অবস্থা আর ওয়াইফের শারীরিক অবস্থা ভালো না আমরা তার জন্য দোয়া করবো এই জন্য আয়োজন হয়েছে তবে আর একটা দোয়া চাচ্ছি আমি আমাদের সকলের অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্ব সারসিনা দরবারের একজন বিশিষ্ট খাদে আমার ওস্তাদ মাওলানা আমজাদ হোসাইন সাহেব তিনি অসুস্থ তাই তিনি দোয়া চেয়েছেন আমি আপনাদের কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিচ্ছে আজকে সবাইকে সবাইকে সবাইয়ের কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি যে আল্লাহ ফাকি রব্বুল আলমিন আমার মতো গুণাগার বান্দাকে যেন এই করোনা রমজান মাসকে সামনে রেখে যদি করোনা ভাইরাস আমাদেরকে নিয়ে যায় একবার হয়েছিল আমি বুঝেছি করোনা ভাইরাস কাকে বলে হে ভাইরা হে ভাইরা যখন যখন শ্বাসটা বের হতে যাচ্ছিল আমি তাই এমন করছিলাম আবার সঙ্গে যে ব্যক্তি ছিল তিনি আমাকে বারবার টিপচিপি ধরেছিলেন তিনি বলছেন মলন সব আমি দেখি শ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে শ্বাস চলে যাচ্ছে আমার তার থেকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন মানুষ যে কি জিনিস বলার অপেক্ষা রাখেন কথা বলছি কি চলে যাবে বলার অপেক্ষা রাই কাজী আমার সাথে ছিল এই যে কুমিল্লার জহির ভাই লন্ডন মহানগর বিএনপির একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল অ্যাট এ টাইমে আমরা হসপিটালে গিয়েছিলাম তিনি আজকে কবরে চলে গেছে তিন মাস হয়েছেন আমি স্বামী জীবিত আছি কাজী আমি আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি যারা করোনা ভাইরাস একমাত্র মারা গিয়েছেন তাদের জন্য সকলে দোয়া করবেন আল্লাহ সকলকে জন্য ওই তাদের মৃত্যুটাকে শাহাদাতি হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করে সবাই বলুন আল্লাহ আমি আর যারা অসুস্থ আছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ ফাকুর বুলান আমি সুস্থ দান করেন আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি আমি আপনাদের কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত রাজধানী বার্লিন বাইতুল মোকারাম মসজিদের খতিব বার্লিন বাইতুল মোকারাম মসজিদ আমাদের নিজস্ব জায়গায় আমাদের ক্রয় করা সেই থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা খতিব প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে একজন আমাদের সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমান বকুল ভাইয়ের ভাইরা গত কয়েকদিন আগে ইন্তেকাল করছে তার জন্য একটু দোয়া করার জন্য আর জার্মান বাদেনপুর আমি বকুল বাইরে অনুরোধ করবো একটু করার জন্য আর ওই আমি জি আমরা এখন প্রায় একশো তিরিশ জনের উপরে আছি সকলে একশো পঁয়ত্রিশ জন সকলের কাছে ধন্যবাদ এবং সকলের কাছে কেউ কথা স্বীকার করছি মালান হেলালুদ্দিন সাহেব সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফির ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়ালা ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
സലിമ ജാതിക് വിഷയ സമ്പാദക ജനാബ് മഹിദുർ റഹ്മാൻ സാഹേബ് কর্তৃক আয়োজিত আজকে জার্মান বিএমপির সম্মানিত সভাপতি জনাব আকুল সাহেবের আমার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে আমাদের বাংলাদেশি ভাইরা যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীবর্গ সহকারে যারা অসুস্থ হয়ে হসপিটালে আছেন তাদের দোয়ার আয়োজন করেছেন আমি আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে যারা মহিদুর রহমান সাহেবকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং তার পাশাপাশি মালিক ভাইকে আমি দেখেছিলাম এবং তারা জার্মানিতে এসেছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের আছে আজকে একটা ইসলামিক সুন্দরতম সময় এবং বরকতময় সময় সাবান মাসের আজকে জমার এই বরকতময় সময়ে सबकिोग्रामे अपना जयन हो আল্লাহ যেন আজকের এই দোয়াকে উসিরা করে আমাদের সাথে যারা শরীক হয়েছেন যাদের আব্বু নেই যাদের আম্মু নেই আমরা তাদের জন্য দোয়া করব তো আল্লাহ যেন আপনাদেরকে এই বসা টুকুনকে উসিরা করে আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ মাফ করে দেয় এই পৃথিবীতে যখন মহামারী চলছিল আল্লাহ যেন এরই উসিরা করে আল্লাহ পাক বান্দার উসিলা দেখেন তো এই উসিলা করে যেন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে ভালো রাখেন আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন আমরা সকলে বলি আমি আমিন তো আসলে আজকের এই আয়োজন ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন আমাদের জার্মান বিএমপির সম্মানিত সভাপতি জনাব আকুল সাহেব ওনার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন এবং আমার আম্মু অসুস্থ হসপিটালে ছিলেন বলে দিয়েছে যে আর আসলে আপনারা বাসায় নিয়ে ওনাকে চিকিৎসা করেন তো এইভাবে একদিন মা চলে যাবে বাবা চলে যাবে আমরা চলে যাব এটা দাঁড়াবেহি কথা এবং যে তিনি সে আল্লাহ যিনি হায়াত এবং মৃত্যু এই দুইটা জিনিসকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তো যে কোনো জিনিস সৃষ্টি হয় এটার আবার মৃত্যু বরণ করতে হবে তো আমরা যে হায়াত আমাদের জীবন নর্মালি আমরা সবাই বুঝি তা আল্লাহ বলছেন जहां धारण জান্নাত এবং জাহান নামের মাঝখানে একটা জায়গা আছে এটাকে আরবিতে বলা হয় আরাফ 
সেখানে এই মৃত্যু নামক জিনিসটাকে আল্লাহ পাক রবুল আলমী ভেড়ার মতো সৃষ্টি করে সেটাকে জবাই করে দেওয়া হয় এখন ফেরেস তারা অ্যালান করবেন ও জান্নাতিরা তোমরা যারা জান্নাতে আছো আবাদুল আবাদ আর তোমাদের মৃত্যু হবে না কোনোদিন তোমরা এই জান্নাতে সব সময় থাকবে আর কোনোদিন বার্ধক্য স্পর্শ করবে না যে বার্ধক্য জনিত কারণে আমরা মৃত্যুবরণ করি অনেক রোগের কারণে আমরা মৃত্যুবরণ করি আর কোনোদিন তোমাদেরকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না আর কোনোদিন তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না হে জান্নাতিরা তোমরা জান্নাতে আবাদুল আবাদ তোমরা বসবাস করো শান্তিতে এই আয়লান দিয়ে দিলেন জান্নাতিরা জান্নাতের মধ্যে শোনার পরে আমরা কি বলবো জান্নাতের মধ্যে তখন জান্নাতিরা জান্নাতের মধ্যে বলতে থাকবে দুনিয়ার জিন্দিগিতে সামান্য পরিমাণ অবাদত করেছি বন্দিগি করেছি আজকে এত বিশাল জান্নাত তুমি দিয়েছো রাবুল আলমী কি দিয়ে কোন বাসা দিয়ে তোমার শুক্রিয়া আদায় করব কোন শব্দ দিয়ে তুমি মরিবে শুক্রিয়া আদায় করব এই জন্য সমস্ত জান্নাতিরা জান্নাতের মধ্যে হৃদয় উজার করে বলবে আলহামদুল আজকে জান্নাতের মধ্যে আমরা প্রবেশ করে আজকে আপনার ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে আপনি যে বলেছিলেন যদি তোমরা পৃথিবীতে ভালো আমল করো নেক আমল করো তার বিনিময়ে আল্লাহ তুমি জান্নাত দিবা আজকে তুমি জান্নাত দিয়েছো আল্লাহ এই জন্য হৃদয় উজার করে আমরা তোমার প্রশংসা তোমার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে জান্নাতিরা বলতে থাকবে জান্নাতিরা খুশি হয়ে যাবেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবেন আরে ফেরেস্ত আবার চলে যাবে জাহান নামের কিনারায় জাহান নামের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে বলবেন তোমরা যারা এই জাহান নামের মধ্যে আছো এই জাহান নাম থেকে আর কোনোদিন তোমাদেরকে বাহির করা হবে না আর কোনোদিন তোমরা এই জান্নাত থেকে বাহির জাহান নাম থেকে বাহির হয়ে যাবে না জাহান নামিরা চিৎকার করে বলতে থাকবে সেদিন আফসোস করবে আমরা যেন পৃথিবীতে আবার যেতে পারি আমরা যেন আবার আল্লাহকে ডাকতে পারি আমরা যেন আল্লাহকে ডেকে ডেকে আল্লাহর সন্তুষ্ট নিয়ে আবার আমরা কবর আসতে পারি এই কথাগুলো বলবেন ফেরেস্তারা বলবেন না আর কোন সুযোগ দেওয়া হবে না এই জাহান নামে তোমাদেরকে আল্লাহর আজাব সাত গ্রহণ করে করে তোমাদেরকে থাকতে হবে আর কোনোদিন তোমাদেরকে জান্নাত জাহান নাম থেকে বাহির করে পৃথিবী নামক জায়গায় আর কোনোদিন প্রেরণ করা হবে না এটা হলো মুসলমানের কোরআনের আকিদা কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে একজন কবি বলেছিলেন আবারও আশি বফিরে ধান সেরিটির কাছে হয়তো বা মানুষ নয় শালিকের বেশে হিন্দুদের মধ্যে এরকম একটা আকিদা আছে যে মানুষ মৃত্যুর পরে আবার তারা পৃথিবীতে আসবে আবার তারা একবার নয় একবার কুকুর হয়ে একবার বিড়াল হয়ে একবার পাখি হয়ে এরকম বিভিন্ন মনোভাব তাদের মধ্যে আছে কিন্তু মুসলমান হলো মানুষ মৃত্যুর পরে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন কাজী এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাক আপনাকে দয়া করে যে মায়া করে যে হায়াত টুকুন দান করেছেন এই হায়াতের মধ্যে কি জন্য দিয়েছেন হায়াত এবং মৃত্যু জান্নাতিরা জান্নাতে চলে যাবে এবং জাহান নামীরা জাহান নামে চলে যাবেন হায়াত শব্দটা শেষ আর মৃত্যুবরণ করতে হবে না আপনি জান্নাতের মধ্যে আছেন জাহান নামীরা জাহান নামে থাকবে তো এই পৃথিবীতে আল্লাহ এরপরে শব্দটা কি বললেন কোরআন করেনি আল্লাহ বলছেন আমি এই জন্য তোমাদের হায়াতের জিন্দিগিটা আমি দান করেছি কে কত বেশি লিয়া বেলুয়া কুম আইয়ুকুম আহসানু এই আহসান শব্দটা ইসমের তাফসিল বলা হয় সুপারিটিভ দিক দিয়ে ইংলিশে বলা হয় আহসান কে কত বেশি ভালো আমল করতে পারো কে কত বেশি তোমার জিন্দিগিটাকে পরকালের জন্য সাজাইতে পারো এই জন্য আমি আল্লাহ আমি তোমাদেরকে এই হায়াত এবং মৃত্যু আমি আল্লাহ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি এই পৃথিবীর হায়াতটা একসময় শেষ হয়ে যাবে তুমি অন্ধকার কবরে চলে যাবে তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কি বোঝালেন 
jeliyah beduakum ayyukum ahsanu amala ke koto beshi amra bhalo amal korte pari ei porikkha tu kon korar jonno allah pak rabbul alamin apni amader ke ei prithibite peron korechen ekhon proshno aste pare amra ei prithibite aslam ashar karone shudhu ibadater moddhe mogno thakbo amader ar korbo amra amader rajnitik orthonitik ei bishwo porichalonar ei gulo theke ki na ortha apnar ei jindagite sob kichu niyei to আপনার এই জীবন এই জীবন পরিচালনা করতে যায় আপনি শুধু রাজনৈতিক মন্ত্রী আপনার সময়টুকু কাটাই দিন এই জন্য আল্লাহ পাক আপনাকে প্রেরণ করে না আপনি রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে আমার সময় থাকবে এই সময়ের জন্য যেন আল্লাহর দিনের ব্যাপারে আল্লাহর কোরআনের ব্যাপারে অথবা কোন নামাজের ব্যাপারে যেন আমার কোন রকমের সাতুল্য যেন আমার জীবনের মধ্যে না আসে অর্থাৎ আমি সেইটা করব পাশাপাশি আল্লাহকে রাজি খুশি রেখে তাহলে দুনিয়া আখেরাত আপনার মঙ্গল হয়ে যাবে তারপরে আল্লাহ পাকাবুল আলমিন বলছেন আমরা মরব তারপর আল্লাহ বলছেন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না সুবাহ আল্লাহ প্রথম আয়াতটার অর্থ হলো ওলা তামু তুন্না তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না তামু তুন আমু তু এগুলো আরবি শব্দ না আপনারা মৃত্যুবরণ করবেন না আল্লাহ বলেন ওলা তামু তুন্না এটা নুনে তাকিদ দেওয়া হয়েছে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না তাহলে কি করব মুসলিমুন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রথম নেগেটিভ বলেছেন তারপর পজিটিভ এনেছেন কথাটাকে শক্ত করার জন্য তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না তবে মৃত্যুবরণ করবে কখন ইল্লা ও আন্তুম মুসলিমুন তুমি যখন একজন সত্যিকার মুসলমান হতে পারলো সুবাহ আল্লাহ আমরা আসলে মুসলমান কি মুসলমান শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা আমার হায়াত আমার জীবন আমার জীবনের চলার পথ যা আছে আমি আল্লাহর রাজি খুশি করে আমার জীবনটাকে আমি পরিচালনা করব এই জন্য আল্লাহ রসুল শিখাই দিলেন কোরআনের আয়াত নাজির হলো ফেরাসুল আপনি বলে দিন কুল আলমিন রাসুল বলেন আমার জীবন আমার হায়াত আমার মৃত্যু আমার কুরবানি আমার নামাজ যা আছে সব আল্লাহর জন্য সব যদি আল্লাহর জন্য হয় আপনার জীবন যদি আল্লাহর জন্য সাজেতে পারেন আর এইভাবে যদি আপনি আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করতে পারেন আল্লাহ বলেন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না ইল্লা ও আন্তম মুসলিম যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সঠিকভাবে মুসলমান হবে মুসলমান শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা কার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আপনার হুকুম গুলো আমি পালন করব আমার জীবন চলতে যাইয়া যেভাবে চললে আপনি খুশি থাকবেন কোন মানুষের কাছে যখন মানুষ আত্মসমর্পণ করে ওই মানুষটা যেভাবে আমাকে চালায় আমি সেভাবেই চলি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ অর্থ হলো আমি আল্লাহ আমাকে যেইভাবে বলবেন আমি আমার জীবনটাকে আমি ওইভাবে চালাবো আল্লাহ তোমার হুকুমের বিরোধিতা আমি করব না আজকে মাহের আমাদান আমাদের সামনে অনেকেই আসে বলেন আমাদের ডায়াবেটিক্স আমাদের অনেক রোগ আমরা রোজা রাখতে পারি না আল্লাহ বলেন রোজা রাখলে তোমার জন্য ভালো আল্লাহ বলেন যদি তুমি রোজা রাখো তাহলে তোমার জন্য কল্লা তো আল্লাহ বলে তোমার জন্য রোজা রাখলে ভালো আর আমি বলি আমার ডায়াবেটিক্স অথবা আমার রোগ আমার অনেক কিছু হ্যাঁ আপনি যদি কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হন সেই ব্যাপারে অ্যাবসেনশনাল কিন্তু আপনি সাধারণ অনেক সময় আমরা নন্যতম কিছু হলেই বলি আমি অসুস্থ রোজা রাখতে পারবো না আল্লাহ বলেন রে বান্দা যখন তুমি রোজা রাখবা এই রোজা তোমার জন্য কল্যাণকর পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সাইন্টিফিক ইন্ডিকেশন অফ কোরআন কোরআনকে নিয়ে যারা আজকে রিচার্জ করছে তারা বলছে যে আসলে ব্যাপারটা কি আল্লাহ কোরআনে বলে দিলেন যে গড কোরআনে বললেন রোজা রোজা রাখলে মুসলমানের জন্য কল্যাণ ভালো সেটা কি এখন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছে সারা বছর আমরা বিশেষ করে ইউরোপে যারা আছেন আমাদের এই এই দেশের শীতের কারণে আমাদের শরীরের আমাদের শরীরের যে এইগুলো আমাদের শরীরে যে অনেক সময় চর্বি গুলো জমে যায় এই জিনিসগুলো প্রচন্ড ঘাম না হওয়ার কারণে শরীরের মধ্যে অনেক সময় অসুস্থতা বেড়ে যায় শরীর ব্যথা করে কিন্তু মানুষ যখন রোজা রাখে ওই টক্সিন গুলো আস্তে আস্তে গলে যায় যাওয়ার কারণে এক বছর যা খাইলে এক মাস রোজা রাখার কারণে তখন আপনার শরীরটা আবার পুরোপুরি সুস্থতা চলে আসে আপনারা দেখেন বাস্তবিকও দেখতে পারে যারা গাড়ি চালানো এই দেশে প্রত্যেকেরই আপনাদের গাড়ি আছে এক বছর পরে গাড়ি সার্ভিসিং করতে হয় আপনার গাড়িটা ভালো সার্ভিসিং না করলে এটা ভালো চলে না এক বছর দুই বছর তেমন করে মানুষ রোজা রাখলে 
সারা বছর আপনি যা খেয়েছেন খাওয়ার একটা আপনি আপনার সার্ভিসিং চলে আপনার শরীরের উপরে এই সার্ভিসিং এর মাধ্যমে আপনি সুস্থ হয়ে ওঠেন বাকি এগারো মাস এই জন্য আল্লাহ বলছেন ও আনতাসুমু খাইরুল্লাহুম যদি তুমি রোজা রাখো তাহলে তোমার জন্য কল্যাঙ্ক তোমার জন্য ভালো তুমি তুমি সুস্থ থাকবে তুমি ভালো থাকবে এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিলেন যখনই কোন মানুষ রোজা রাখে ওই মানুষ সুস্থ রাখে সুবাহ আজকাল বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানীরা যারা এই রোজাকে গবেষণা করে আজকাল তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে আল্লাহর কোরআন যখন বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার ছিল না যারা বিজ্ঞান কিছু বুঝতেন না সেই সময়ে একজন নবী যিনি ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন নাই উনি কিভাবে জানলেন উনি কিভাবে বলে দিলেন মানুষ সুস্থতার ব্যাপারে সুবাহ আল্লাহ এই জন্য যত বেশি মানুষ কোরআনকে নিয়ে গবেষণা করছে এই পৃথিবীতে এই আধুনিক যুগে তত বেশি মানুষ আল্লাহ দিনের পথে আসছে যাই হোক আমি যে কথাটা বলছিলাম আমরা যেন মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি মুসলমান হওয়ার জন্য আল্লাহর হুকুম গুলোকে সামনে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছেন আল্লাহ আল্লাহর কাছে যেন আমি আবসলুটলি আমি যেন সারেন্ডার করি আল্লাহ আমার হায়া আমার মৃত্যু আমার জীবন আমার যৌবন আমার সব কিছু তোমার সামনে আমি সফর্দ করে দিলাম এই কথাগুলো যেন আমি বলে আল্লাহর কাছে আমি সারেন্ডার হয়ে যাই এই তো রমাদান মাস আমাদের সামনে চলে আসতেছে আপনাদের যত সমস্যাই হোক আল্লাহর কাছে রোজার মাসের রোজাগুলো রেখে আল্লাহর কাছে কাদের না দোয়া করেন না এই মাসটা কত বরকত জানেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন হাদিসে কুচ্ছিতে বলছেন আল্লাহ বলেন এই রোজা আমার জন্য আর আমি তার প্রতিদান দেব প্রশ্ন আসতে পারে হজ তো আল্লাহর জন্য জাকাত তো দেন আল্লাহর জন্য আবার রোজার ব্যাপার আল্লাহ বলেন কি জন্য রোজা আমার জন্য হ্যাঁ জাকাত যখন দেন কেউ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য আগামী এমপিতে দাঁড়ানোর জন্য এটা তো একটা লৌকিকতা আছে মানুষকে দেখানোর জন্য আপনি হজ করতে যান হাজি সাহেব বলবে আপনি নামাজ পড়ার সময় অনেক বড় পাগড়ি লাগে নামাজ পড়তে যাই আমাকে নামাজই বলবে কিন্তু রোজা এমন একটা ইবাদত এই যে আমরা শ্যাম পালন করি এটা এমন এমন একটা ইবাদত যে এটা মানুষকে দেখানো যায় না এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হয় সোহান আলী ওই যে রাত্রে রাতে তিনটা বা চারটার সময় খাইলেন সারাদিন আপনি খান আর না খান যদি আপনি অন্য কোথাও গিয়ে বাসায় না খান অন্য যে কোনো জায়গাতে খাওয়ার সুযোগটা আছে কিন্তু আপনি এই যে সারাদিন উপোস থাকলেন তার জন্য আল্লাহর জন্য এই জন্য এই মাহের রমাদান অত্যন্ত বরকতময় আল্লাহ বলছেন রোজা আমার জন্য আমি তার প্রতিদান দেব এই প্রতিদানটা কি সোহান প্রতিদান হলো আল্লাহ জান্নাত আল্লাহর প্রতিদানটা হলো এই রোজা রাখবেন তার বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দিবেন এক হাদিসের মধ্যে আছে রসুল বলছেন আপনাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা অল্প সময় শেষ করে ফেলবো এবং যে বিষয়ের উপর আমরা একটু কথা বলছি সবসময় আপনারা বসেন না এবং করোনার জন্য আমরা বলছি যে করোনা আবার করোনা বাংলা ভাষায় বলে এই করোনা দিয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না আবার এই করোনার কারণে অনেক অনেক সুযোগও তারা পেয়েছেন যারা এক বছর পর্যন্ত যাদের কাজ নেই যাদের ব্যবসাগুলো আপনার পরিচালনা করতে পারছেন না তারা এখন অনেক সময় পাচ্ছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে যখনই যেটা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং আল্লাহর কাছে যেন এই গজব থেকে আমরা আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করে আমরা বলি আমি বলছিলাম যে আল্লাহ পাকা বলে আলমিন এই মাহের রমাদান আমাদেরকে দান করেছেন এই মাসটুকু প্রাণ ভরে আল্লাহর ইবাদত করুন হাদিস শরীফে রসুল বলছেন এই মাসে এক রাখাত নফল নামাজ পড়বেন আল্লাহ পাক ফরজের সওয়াব দিবে আর এক রাখাত ফরজ নামাজ পড়বেন সত্তর রাখাত ফরজ নামাজ পড়লে যত না সব এত সওয়াব দিবে একটা মানুষ যদি কেন পর্যন্ত নফল নামাজ পড়ে এক রাখাত ফরজ নামাজের সমান হবে না কাজে আমি গুরুত্বের জন্য পড়ছি সামনে আর এক সপ্তাহ পড়ি আমাদের দশ দিন এগারো দিন পরে আমাদের রমাদান চলে আসছে আমরা যেন প্রতিটা সময় আমি প্রতিটা প্রতিটা মিনিট যেন আল্লাহর ইবাদতে আল্লাহর জিকিরে আল্লাহর কাছে যেন আমি সময়টুকু ব্যয় করি আমি জানি না আগামী রমাদান আমার জীবনে আমি আবার পাবো কিনা আমার জার্মানিতে আমার এক মুসল্লি সবসময় ইফতারের সময় আসছেন একসাথে ইফতার করতাম উনি গত কিছুদিন আগে এই করোনায় ইন্তেকাল করেছেন ইতিমধ্যে বেলজিয়াম আর আমার এক ভাই সারা বিশ্বে আমরা খবর পেয়েছি বিএনপির অনেক বিভিন্ন আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা দুনিয়া থেকে করোনার জন্য চলে গিয়েছেন আমি আপনি বেঁচে আছি তার মাঝে যে আমরা বেঁচে থাকবো কতটুকু আমাদের হায়া আমরা জানি না কাজেই প্রতিটা সময় প্রতিটা প্রতিটা মিনিট আপনি আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে আমি আপনার মৃত্যুর পরে আর কোনোদিন সময় পাবেন না কারণ রসুল সাহসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হাসরের দিন মানুষ সবচেয়ে কোন বিষয়টার জন্য আফসোস করবেন আল্লাহ নবী বললেন মানুষ এনতে গালের পরে সবচাইতে 
আল্লাহর কাছে আফসোসটা করবেন আল্লাহ তুমি যে আমাকে সময় দিয়েছিলা এত সুন্দর ভাবে আমাকে সুস্থ রেখেছো আমাকে ভালো রেখেছো আমি আমার এই জীবনের আমার যৌবনের এই সময়টা আমি কি করলাম আমি কি কাজে লাগাইলাম আল্লাহ নবী বলেন রে সাহাবিরা পাঁচটা জিনিস তোমার জীবনে আসার আগে তুমি আরো পাঁচটা জিনিসের মূল্যায়ন করো সাহাবিরা বললো কি হজুর রাসুল বলেন সাবাবিকে কাবলা লেহ রহমিক তুমি যখন যৌবন আপনাদের শরীরে যখন শক্তি আছে আপনাদের এই শক্তি টুকুন যখন আছে দুনিয়ার কাজে যেভাবে ব্যবসার জন্য এই পৃথিবীর মান যশ ইজ্জতের জন্য যেমন করে সময়গুলো পরিচালনা করেন আল্লাহ রাসুল বলেন সাবাবিকে কাবলাল হরামিক তোমার বার্ধিক্য আসার আগে তোমার জীবনের যৌবনের সময়টাকে তুমি আল্লাহর জন্য একটু লাগাও নবী বলেন কোন যুবক যখন শেষ দেয় দে আর অন্য মানুষ যখন শেষ দেয় দে পার্থক্য হলো কোন যুবক যখন আল্লাহকে খুশি করার জন্য শেষ দেয় চলে যায় আসমান এবং জুমের মাধ্যমে এবং ওই যুবকের মাধ্যমে কমসে কম সত্তর হাজার নূরের পর্দা থাকে কিন্তু যুবক যখন শেষ দেয় চলে যায় আল্লাহ রসুল বলেন ওই যুবকের মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে একটা নূরের পর্দাও বাকি থাকে না এই জন্য অনেক যুবক আপনি আমাদের সাথে শরীক হয়েছেন রমজানের এই বরকত সময়টা সময় কাজে লাগা আল্লাহ সন্তুষ্ট কোন অর্জন করুন এই জন্য রসুল বলছেন ও পৃথিবীর মানুষেরা ও আমার সাহাবিরা তোমার বাধ্যিক্য আসার আগে তুমি তোমার যৌবনের এই সময়টা তুমি কাজে লাগা দুই নম্বর রসুল বললেন ও হায়াতিক রে বান্দা তোমার হায়াত যতদিন পর্যন্ত আছে তোমার এই হায়াতের জীবনটা বড় বড় খতময় বড় ইজ্জতময় বড় সম্মানময় বড় মর্যাদাশীল ও হায়াত কাবেলাল মৌতিক তোমার মৃত্যু আসার আগে তুমি যেন তোমার হায়াতের জিন্দিগিটা তুমি মূল্যায়ন করো আজকে আমাদের আকুল সাহেব জার্মান বিএনপি সভাপতি ওনার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন আমি ওনার এলাকে গিয়েছি মাদ্রাসা করেছেন পাঁচ গ্রাম মেলে হাজার হাজার মানুষ সেদিন মাহাফিলে উনি সভাপতি ছিলেন আমরা আলোচনা করেছি সেখানে আমার ভাইরা ওনার আম্মা কি যে খেদমত আমাদেরকে করেছেন আলিমুল আমার খেদমত করেছেন আজকে মনটা বলছে যে ওনার যে কোনো আমল আল্লাহ কবুল করেছেন অনেক আউলিয়া কেরাম দোয়া করছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জুমার দিনে মৃত্যু দিন কারণ রসুল বলেছেন জুমার দিনটা নূরে বরপুর দিন জুমার রাত বরে নূরে বরপুর রাত আজকে ওনার আম্মার এই সকাল বেলা জুমার দিনের ফজরের নামাজে মনের অন্তকাল হয়েছে এই জন্য আমার ভাইরা আপনি আমি একটু ভালো আমল করেন একটু ভালো জিনিস করেন যে জিনিস টুকুন হাসরের দিন কেমতের দিন আপনি আমাদের জীবনের জন্য কাজে আসবে ও হায়াত একা কাবলাল মৌতিক আমার মৃত্যু আসার আগে আমার হায়াতের জিন্দিগিটার যদি আমি মূল্যায়ন করতে পারি আমি যদি সময় দিতে পারি দুনিয়া এবং আখেরাতে আপনারা সম্মানিত হয়ে যাবেন দুনিয়ার সম্মান দুনিয়ার ইজ্জত দুনিয়ার কিছু দুনিয়াতে থেকে যাবে কবর দেওয়ার পরে আর কেউ যাবে না কত বড় বড় পৃথিবীর নেতা নেত্রী আপনারা দেখেছেন নিজ হাতে কবর দিয়েছে যার জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে কিন্তু কবর দেওয়ার পরে চলে আসলেন কবরের পরের অংশটুকু কি মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ নাই তার মেসকার শরীফে লিখেছেন মানুষ কবর দিয়ে যখন চল্লিশ কদম চলে আসে ওই মানুষের কাছে ফেরস্তা চলে আসে এসে আপনার কাফনের কাপড়টা ধরে আপনাকে বসায় ফেলে কাফনের কাপড় গুলো টেনে টেনে খুলতে থাকে আপনি জিন্দা আপনি জিন্দা হয়ে গেলেন কবরে আবার কবরের মুদ্দার ডান দিকে তাকাইল মাটি বাম দিকে তাকাইলেন মাটি উপরে বাঁশের সানি নিচে মাটি একটা ক্ষুদ্র এলাকা এখানে দুইজন মানুষ কেউ পরিচিত আমার পাশে নাই দুনিয়ার পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে একজন যদি কোনো বিপদে পড়ে আমার দুনিয়ার মানুষগুলো ভাইগুলো দৌড়ে চলে যায় তাকে সাহায্য করার জন্য এই যে নিজের বাবাকে কবর দিয়ে আসলাম এই যে মাকে কবর দিয়ে আসলাম আসার চল্লিশ কদম দূরে আসার পরে আমার মা কবরে জিন্দা হয়ে গেল আমার বাবা কবরে জিন্দা হয়ে গেল আর দুনিয়ার আওলাদের কথাগুলো ওনার কানে বাঁচতেছে উনি শুনতেছে কবর থেকে ওই বাবা মা সন্তানের কথাগুলো শুনে কিন্তু আমরা শুনি না ফেরেস তারা চলে আসলো কবরের মধ্যে আপনাকে জিন্দা হয়ে গেলেন আরে দুনিয়াতে কোনো বিপদ হলে আমার ডানে বামে কত মানুষ 
আজকে দিনে আমার ডানে কেউ নাই আমার বামে কেউ নাই আমার সামনে দুইজন যাদের সাথে আমার জীবনে কোনোদিন পরিচয় হলো না আজকে তারা যদি আমাকে যে প্রশ্ন করছে আল্লাহ নবী বলেন তুমি যদি আমলটা ভালো হয় समपरिमान जो पानी खे फिर एत बस पिपास जिज्ञास कर प्रश्न गु कर আপনি যদি উত্তর ভালো দিতে পারেন তাহলে ওই খবরের মধ্যে উত্তর এসে যাবে আমার এই বান্দা দুনিয়াতে আমল করেছে সে আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুবরণ করেছে রে ফেরেস্তারা আমার এই বান্দাকে জান্নাতি বিছানা বিছাইয়া দাও ও লিবাস হুল জান্না তাকে জান্নাতি পোশাক পরিধান করে দাও ইফতাহুল বা বিলাল জান্না কবরটাকে জান্নাতির দিকে দরজা করে দাও এই কথা ফেরেস তাদেরকে বলবেন আপনি এই যে শান্তির ঘুম ঘুমাইবে কেমতের ময়দানে শান্তির ঘুম থেকে আপনার ঘুম ভাঙবে দুনিয়ার ক্ষুদ্র জিন্দিগির জন্য আমাদের কত পেরেশান আমাদের কত আয়োজন আমাদের কত বিশাল ব্যবস্থাপনা এই জন্য রাসুল সাল্লাম আরো পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেছেন আল্লাহ রাসুল বলেন আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটা যুগ চলে আসবে যখন এই উম্মত যখন উম্মত এমন একটা সময় চলে আসবে সে যে সময়ে উম্মত দুনিয়ার প্রতি এত বেশি আসক্ত হয়ে যাবে সে আখের রাতকে ভুলে যাবে তো কাজেই আমার ভাইয়েরা আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ এই ব্যস্ততার মাঝে এই ফেসবুক অথবা জুমের মাধ্যমে বসে কিছু কথা শুনেছেন রামাদানের পূর্ব মুহূর্ত এই অল্প সময় যে কথাগুলো বললাম আপনি আমাদের জীবনে আমল করে আমার কবরের জিন্দিগিটা যেন সুন্দর হয় আখের রাতের জিন্দিগিটা যে সুন্দর হয় আপনারা যেন জান্নাতি হতে পারেন সেই লক্ষ্যে আজকে এই কয়েকটি কথাটুকুন বলা আমাদের হৃদয় যদি জাগা করে নিয়ে আমাদের জীবনকে যদি আল্লাহর জন্য আমরা ব্যয় করতে পারি সময়টুকু যদি আল্লাহর জন্য দিতে পারি কে আমাদের ময়দানে কবরে হাসরে কাঁদবেন না হাসবেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন বান্দা এই পৃথিবীতে বেশি বেশি করে কাঁদো আর কম করে হাসো কিন্তু আল্লাহ কয় একটা আর আমরা করি আর একটা আল্লাহ কয় কাঁদার জন্য আমরা হাসি বেশি কাঁদি কম বেশি করে কাঁদবেন এই গভীর রজনীতে রমাদান আসছে প্রাণ বরে শেষ দেয় যে আল্লাহর কাছে কাঁদবেন মনের কথাগুলো বলবেন আল্লাহ জীবনে এত গুণা করেছি মা জানা না বাই জানা না বাপ জানা না পৃথিবীর কেউ জানা না আল্লাহ তুমি তো জানো আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও এ রমাদানের উচ্ছিল্লা মাফ করে দেবেন যাই হোক অমা তফিক উনি অল্প সময় আমি আমার যে কথাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করেছি আপনাদের হৃদয় মন্দিরে যদি একটু জাগা করে নে আপনারা যদি আল্লাহর দিনের পথে আসেন তাহলে আজকের এই কষ্ট বসা আপনারা যারা কষ্ট করে বসেছেন আপনি আমাদের সকলের জন্য সফলতা বয়ে আনবে আল্লাহ পাকা বলে আলাবিন আজকের এই প্রোগ্রামকে কবুল করুন আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ থ্যাংক ইউ অত্যন্ত সুন্দর নসিহত করেছেন আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক জিনিস শিখলাম আমাদের সকলকে এই পৃথিবী হবে দ্যাট ইস দি রিয়ালিটি অফ আওয়ার লাইফ আমরা অনেক সময় বলে যাই যে আখরাতে যেন যে প্রস্তুতি নিতে হবে আখরাতের জন্য যে প্রস্তুতি নিতে হবে এটা অনেক সময় আমরা বলে যাই দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে আমরা যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন আখেরাতের কথাটা বলে যাই যেটা হইলো মুমিন বন্ধাদের জন্য আখেরাতটাই আখেরাতকে সামনে রেখে যারা জীবন যাপন করে তারাই সত্যিকার অর্থে মুমিন বন্ধা আর এমনি মানুষ তো আমরা সবাই কিন্তু মুমিন হওয়া খুব ডিফিকাল্ট তো এই জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস অনেক ত্যাগ তিথিকা দিতে হয় তো আপনার নসিহতের জন্য আমাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহর কোরআনের বাণীর আলোকে আমাদের রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে জীবন থেকে কেন্দ্র করে যেগুলো আপনি বলেছেন আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমি সত্যিকার খুবই পছন্দ করছি মোলার স্বামীরও অনেক সুন্দর একটা এখানে ইয়ে হয়েছে থ্যাংক ইউ ফর গিভিং আপনাদের দেখা আমি দোয়া করি আমাদের আমাদের আকুল ভাই মা প্লাস আমাদের ডক্টর মোশারফ হোসেন স্যার এবং ওনার সহধর্মিনী এবং আমাদের রুহুল কবির রিজভি ভাই সহ আমাদের বিএনপি সালিমা রহমান আমাদের সাবিবুল নবী সোহেল সাহেব আহ্বায়ক এবং আমাদের বিএনপি স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য 
সাবেক মন্ত্রী ছিলেন আপনার ছিলেন উনাকে ভালো করে আমাদের রুল কবি রিজবি ভাই খুবই সিরিয়াস অসুস্থ আইসিবি তে আছেন ওনাদের জন্য দোয়া করবেন প্লিজ আর আমাদের নেতার জন্য সৈয়দাস বন্ধু জওহরলাল সাহেবের জন্য আমাদের গণতন্ত্রের মা আমাদের বাংলাদেশের প্রথম তিনবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং আমাদের নেতা যাকে কেন্দ্র করে আগামী বাংলাদেশের মানুষ অপেক্ষা করছে ভিতরে সবকিছু রাখবেন আইল্যান্ড বিএনপির সহসভাপতি এখানে ওনারও মা হারিয়েছেন আমাদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরাবতীতে আমরা দোয়া করছি ওনাদের জন্য যারাই আমাদেরকে সকলের জন্য দোয়া করবেন সহসভাপতির মাও আজকে আমরা আইল্যান্ড বিএনপি একটা দোয়া ফিলে অংশগ্রহণ করছিলাম নুরু সাহেবের মা উনি আজকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তিন দিন আগে শুরু বলুক তারপরে অনুষ্ঠান শেষ করে দেবো তাৎক্ষণিক ভাবে যে আমার আম্মার মৃত্যুতে মাইদুর রহমান ভাই যে আজকে মিলাদ মাহবিল আয়োজন করেছেন আমার ফ্যামিলি থেকে আমার অন্তর থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দেশে বিদেশে ইউরোপের সবাই আমার ভাই বন্ধু সবাই রেসি নিয়ে একে অন্য প্রত্যেকটা দেশের আমরা আজকে বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ সাথে চলা ফিরা একটা ফ্যামিলির মতো যারাই আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে মুবারক জানাচ্ছি আপনারা এত কষ্ট করে রাত জেগে আজকে সবাই আমার আমার জন্য দোয়া করবেন এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য তো আজকে দেওয়ার নাই সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজাই থ্যাংক ইউ আপনাকে এটাকে এখানে কৃতজ্ঞতার কোনো ব্যাপারই না আমি আগেই বলছি আমরা সবসময় এটা করি সকলের জন্য আপনার মা আমাদের মা আজকে আপনি আমাদের ভাই আমরা এক দল করি একই আদর্শের আমরা একই পরিবারে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করি একসাথে আমরা আমরা নীতি নির্ধারণ করি বিভিন্ন সময় এই যে বিএনপির পরিবারটা বিশাল একটা আন্তরিক একটা পরিবার আমরা এই সবের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মধ্যে আরো মোহাম্মদ বাড়বে তার পাশাপাশি এই রমজান মাসে মনোহাসার যেটা বলছেন রমজান মাসে কিন্তু আপনার আমরা যদি এই আমরা নিজেদের মধ্যে একটু সংযত হই তবা করি সবসময় রেগুলারলি তবা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আল্লাহ কিন্তু খুবই খুশি হন আজকে যদি আমি কোনো ভুল করি আর পরে যদি আমি অপরোজি দেই আমি সরি আমাকে খাওয়ার চুকে দেখবেন এটা মানুষ স্বাভাবিক ভাবে খুশি হয় তা আল্লাহ রবুল আলমিন এই জন্যই তবার দরজা খুলে রাখছেন মানুষের রিয়েলাইজেশনের জন্য মানুষ যখন ভুল করবে তখন তবা করবে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে আল্লাহ অবশ্যই রহমানুর রহিম উনি ওনার আমাদের জন্য তবার দরজা খুলে রাখছেন এটাই আমাদের বড় পাওনা আল্লাহর কাছ থেকে আমি মনে সবকে বলবো করে ফেললে আমরা সবাই ইয়ে করতে পারবো হুজুর একটু মিট করে নেন হুজুর মিট করে নেন একটু হুজুর আপনার কথা শোনা যাচ্ছেন না মিট করে নেন একটু প্লিজ আনমিউট করো আনমিউট করে আনমিউট সরি হ্যাঁ ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী থেকে আমাদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত চলে আসছে আসলে দোয়াতে দোয়া তো নাম বলাও যাবে না আমরা হয়তো কিছু নামের কথা বলবো গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য আমাদের বাইদের জন্য সকলের জন্য অন্তর থেকে আমরা দোয়া করব হৃদয় হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে যে দোয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং যত মানুষ অসুস্থতা আছে সবার জন্য দোয়া করা হবে তো অনেকে আছে যাদের নাম আপনারা দিয়েছেন এবং অলরেডি আমাদের প্রোগ্রামে বলা হয়ে গেছে এবং আল্লাহ পাক সব জানে আপনারা অন্তর থেকে প্রত্যেক প্রত্যেকের জন্য দোয়া করবে যত অসুস্থতা আছে আল্লাহ যেন প্রত্যেকে শিফে আজানা দান করে আমরা দোয়াতে যাওয়ার আগে দোয়া কবলের জন্য একটা 
শর্ত আছে সেটা হলো নবীর উপর একটু দুরুদ পড়া আমরা একটু দুরুদ শরীফ পড়ি আল্লাহ মসল্লিয়ালা মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার ভাইরা একত্র হয়ে আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে ফরিয়াদের হাত তুলেছি তুমি ছাড়া আমাদের তো আর কেউ নাই কার দরবারে আমরা যাব কে শুনবে আমাদের মনের কথাগুলো কার কাছে যাইয়া বলবো রাবুল আলমিন মেহেরবাণী করে রাবুল আলমিন দয়া করে আমাদের মোনাজাত কবুল আর মঞ্জুর করে নাও রুদুস সালাম কালামে পাকের তেলওয়াত আলোচনা সহকারে যা করা হয়েছে সাওয়াব যা দেখেছ কোটি কোটি গুণে বাড়াইয়া যে নবী মদিনায় শুয়ে আছে রহমত আলী আলমিন নবীর সোনার মদিনা দিলাম কবুল করে নাও তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মমিন মমিনাত অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে সকল মমিন মমিনাতের আরো আপাকি দিলাম কবুল আর মঞ্জুর করে নাও রাবুল আলমিন আল্লাহ আজকের আমাদের প্রোগ্রামে যে সমস্ত ভাইরা সারা বিশ্বে দিকে আমাদের সাথে শরিক হয়েছে আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদের হাত তুলে দিয়েছে আল্লাহ অনেকে যাদের মা নাই বাবা নাই অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে পৃথিবীতে কত জায়গায় যায় রে মানুষ কত রকমের মানুষ পাওয়া যায় মা বাবা চেহারার মতো মানুষ পাওয়া যায় না আমাদেরকে তিল তিল করে মানুষ করে আমাদেরকে ভালোবেসে আজকে যারা কবরে শুয়ে গেল রাবুল আলমিন ওই কবর দেশের খবর নেওয়া যায় না ইথারের যুগ ইন্টারনেটের যুগ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে মানুষ থাকুক খবর নেওয়া যায় বাড়ির কিনারাই মার কবর বাবার কবর আজ পর্যন্ত তো খবর পাইলাম না মা কেমন আছো গো খবর দেশে বাবা কেমন আছো ওই খবরে আল্লাহ আমরা তাদের আওলা তুমি না কোরআনে বলেছ ও দিবলাকুম বান্দা আমার কাছে দোয়া করো আমি কবর করব। আমরা আওলাদ আমাদের মা বাবার জন্য দোয়া করছি এই মুহূর্তে যে সমস্ত ভাইরা দেশ বিদেশে আমাদের সাথে শরিক হয়েছে আল্লাহ ফরিয়াদের হাত তুলে দিয়েছে মেহেরবাড়ি করে আমরা যারা আব্বুহারা আমরা যারা আম্মুহারা আমাদের আব্বা আম্মার কবর গুলো জান্নাতের বাগান বাড়িয়ে দাও আল্লাহ খাস করে সন্তানের কলিজার মধ্যে কি বেদনা যে মার পাশে দাঁড়াইতে পারলো না মাকে জীবনের মতো কবরে নিতে পারলো না একটু কবরে শোয়াইতে পারলো না হাইরি বিদেশ আল্লাহ মেহেরবানি করে আজকারি দোয়া কেউ সিলা করে আল্লাহ জনা বাকুল মিয়া সাহেবের আমার কবর কি তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আর কবর কি তুমি মোনাবার করে দাও মদিনার নবীর সাথে কবরের যোগাযোগ করে দাও এমন করে আগে পড়ে আল্লাহ বিন পিড়ি যত ভাইরা এই দুনিয়া থেকে করোনার জন্য অসুস্থতার জন্য যারা অন্ধকার কবরে শুয়ে গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে সকলের কবর গুলোরে তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ বলা হয় যিনি বিএনপি কে প্রতিষ্ঠা করেছেন মারহুম মাহফুর আল্লাহ শহীদ জিয়া রহমান সাহেব আল্লাহ বাংলাদেশে শুয়ে আছেন তার কবরটা তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও একটা সন্তান আল্লাহ আল্লাহ কুকু সাহেব শুয়ে আছেন তার কবরকে মুনাফর করে দাও রেখে দাও আল্লাহ ওনার স্ত্রী আল্লাহ বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া সাহেব আল্লাহ বার্ধিক্য কারণে অসুস্থ তাই আল্লাহ মেহেরবাড়ি করে ওনাকে সুস্থতা দান করে দাও আল্লাহ ওনার হায়াতে বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ ওনার এই পরিজার টুকরে সন্তান জনাব তারেক রহমান সাহেব আল্লাহ লন্ডনের জমিনে আছে ওনার ফ্যামিলি সহকারে আল্লাহ তুমি তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আগামী দিনে দেশকে পরিচালনা করান আল্লাহ জন্য সেই শক্তি আর হিম্মত তুমি তাদেরকে বাড়াইয়ে দাও করে আমাদের বাংলাদেশে খন্দকার মুসারা হোসেন সাহেব অসুস্থ আল্লাহ তুমি সেফা জেলা দিয়ে দাও 
জনাব রুহুল কবির রেজবি সাহেব অসুস্থ তুমি শিফে আজাদা দিয়ে দাও ইতিমধ্যে আমার কাছে সারা পৃথিবীর দেশ বিদেশ থেকে আমাদের অনেক ভাইরা করোনার জন্য অসুস্থ হয়ে আল্লাহ কেউ আইসিউ তে আছে কেউ নরমাল ভাবে আছে মেহেরবানি করে আমাদের ভাই গুলোকে তুমি শিফে আজাদা দিয়ে দাও আল্লাহ হায়াত বরকত দিয়ে দাও আমাদের গুনার জন্য এই আসাব দিয়ে আর তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না আল্লাহুম ইন্নি আউযু বিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল তুসাব ওয়া মিন সাইয়িল আসাব আল্লাহুম ইন্নি আউযু বিকা মিনাল জাহাদিল বালা ওয়া দারকি শাকা ওয়া সুইল কাদা ওয়া শামাতাতিল আদা আল্লাহ বিশেষ করে পুরা ইউরোপকে আল্লাহ যার নেতৃত্বের মাধ্যমে জনাব মহিদ রহমান সাহেব ভাই আল্লাহ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব মালিক ভাই সহকারে আরো যারা আছে পুরা ইউরোপের মানুষগুলোকে নিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ উনি ওনার দলকে সাজিয়ে রেখেছেন তাদের হায়াতের মধ্যে রবুল আলমিন তুমি বরকত দিয়ে দাও আমরা অনেকে নাম জানি না বলবো না আল্লাহ প্রত্যেক দোয়ার জন্য আজকে দরখাস্ত করেছে রবুল আলমিন তুমি তো জানো মনের খবর তুমি জানো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা মেহেরবানি করে রবুল আলমিন তুমি কবুল আর মনসুর করে নাও আল্লাহ সকলকে শিফে আজলা দান করো আল্লাহ গোটা বাংলাদেশের প্রতি তুমি দয়া করো বহির শত্রু আক্রমণ থেকে দেশটাকে হেফাজত করো আল্লাহ গত কিছুদিন আগে যে সমস্ত বাহিরে শহীদ হয়েছে তাদের কবর গুলোকে তুমি মুনাবর করে দাও যারা শামিম সাহেব সহকারে আল্লাহ অসুস্থ ছিলেন আল্লাহ মারনা শামিম সাহেব আরো সুন্দর কথা বলেছেন এমন করে আরো যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সবাইকে সুস্থতা দান করো আল্লাহ খাস করে আমার আম্মা শরীরটা ভালো না জবানটা বন্ধ হয়ে আছে আল্লাহ তুমি হায়াতের মতো বরখ দিয়ে দাও আমি জীবনের গুণা গুলো মাফ করে দাও আল্লাহ যখনই ওনার পাশে যেতে পারবো আল্লাহ ততদিন পর্যন্ত যাদের মা বাবা বেঁচে আছে হায়াতের মধ্যে তুমি বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ আমাদের সাথে যারা দোয়াই শরীক হয়েছে সকলের তামাম জিন্দগির গুনা গুলো মাফ করে দাও আল্লাহ রমাদান সামনে আমরা প্রাণ বড়ে বড়ে যেন তোমার ইবাদত বন্দি করতে পারে বলে আলমি তুমি তাও ফিক দিয়ে দাও আল্লাহ মান সিরাহুল মাকাদুল মুকাররা ইনদাকে ইয়াউমুল কিয়ামা সুবহান রাব্বিক রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াস সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহ মিত্র যেদিন আসবে আমাদের জবানের শেষ কথা টুকুন যেন হয় যাতে আমাদের ভুল ভ্রান্তি মা ভাবছে আল্লাহর কাছ থেকে আমরা ভাব নিতে পারি আর আগামী জীবনটা যাতে সুন্দর হয় অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের কথা ভুলি না আবার আসবেন আপনি মোহিত ভাই মালিক ভাই আপনারা আসবেন আসলে আমি আমার সম্মানিত নেতৃবৃন্দদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই মোলানা সাহেব দুইজন এখানে আমাদের মোলানা সাহেব জার্মান থেকে যিনি অংশগ্রহণ করেছেন বলা সুর দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন ওনাকে ওনাকে না খায়াত দান করুন আমাদের আকুল ভাইয়ের মা আমাদের মধ্যে নাই আল্লাহ যেন ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস স্থান দেন আর আকুল ভাইয়ের ফ্যামিলি সহ আমিন 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 আল্লাহুম্মা আমিন আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহ আর ইনশাআল্লাহ আগামীতে আবার দেখা হবে সকলকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আজকে সবাইকে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম